വെൽക്കം ടു ലേണിനു ഇന്ന് നടന്ന ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സാമിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മളുടെ ഫാക്കൾട്ടീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കീ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഒപ്പം അടുത്ത ഒരു എക്സാമിനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടെ ആയിരിക്കും കാരണം അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില സസ്പെൻസുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരാനുള്ളത് സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം വരാനുണ്ട് അതുപോലെ കുറെ എക്സാംസ് വരാനുണ്ട് സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന്റെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് welcome you all from the team of learnino innu namukku vallare sandoshulla divasana on tradesman electrical 2022 kazhinjirikkana already namukku overseer 1 inum overseer 2 inum tradesman electrical ellarinum nammal coaching koduthirunnu nammada students okka vallare happy aanu overseer 1 ilum 2 ilum okka 90 plus mark score idha students learnino in provision kittiyundayi വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് അവൾക്ക് അവർക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കോച്ചിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എക്സാമും വളരെ നന്നായി ചെയ്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇനി അടുത്തത് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി തുടങ്ങുന്ന അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സബ് എഞ്ചിനീയർ കെ സി ബി വരുന്ന എക്സാമിന് മാക്സിമം നമുക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതുപോലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചർ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല എക്സാംസ് നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ലേണിംഗ് ഔട്ട് ടീം അതിനെല്ലാം സജ്ജായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സജ്ജമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഊർജമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാംസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റുകൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് അത് ലാസ്റ്റ് ക്രാഷ് കോഴ്സിന് ചേർന്നവരായാലും ശരി കുറെ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരായാലും ശരി എല്ലാവർക്കും നന്നായി അവർ അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ടീമുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് മിക്കവാറും ശരിയായിരിക്കും ഇനി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഉത്തരങ്ങൾ പി എസ് സി തന്നതിൽ മാറ്റമുണ്ട് ചിലതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ കൂടുതൽ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം പി എസ് സി കീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ പി എസ് സി മുന്നേ മുന്നേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചില ചില ആക്ച്വലി ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പി എസ് സിയിൽ ശരിയായിരിക്കില്ല പി എസ് സിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ മാക്സിമം ശരിയായിട്ടുള്ള ആസ് പെർ അവർ ടീം നമുക്കിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു വൺ ടെൻ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു so the mass of a substance liberated or deposited during electro electrolysis by one coulomb of electricity is termed as electrolysis aayittu bandhapettittulla chodyam anadu electrolysis samayath one coulomb of electricity mass of the substance liberated allengi deposit cheyidittulladu by one coulomb of electricity one coulomb charge of electricity kaaranam ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത മാസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതിന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് ആണ് ബേസിക് തിയറി തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഈ സി ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് എ ഡ്രൈ സെൽ ഡ്രൈ സെല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിട
the bending of electrodes in a lead acid cell or lead acid cell ile over charging karanam aa electrodes ingane bend cheythu varunnaanu nammude syllabus illa thanneyanu buckling and sedimentation nu parney portion nalla buckling and answer next one is which of the following cell in which the chemical reaction that occurs during discharge is not reversed appo namukku ariyalle primary cells and secondary cells undu ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ ಎನ್ನುವ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದು ಕಳೆಯ ಇನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಸಿಯಾ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆನೋ ಅಂತ ಇವಡೆ ಒಂದು ಚೋದ್ಯ ಅಪ್ಪ ಸೆಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಏದಾನ ರಿವರ್ಸ್ ಸಿಯಾ ಪಟ್ಟಾತದು ಅಪ್ಪ ಲೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಪಟ್ಟು ನಿಕೆಲ್ ಅಯರ್ನ್ ನ ಪಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ electric bikes require 48 volt 100 ampere hour battery pack the cell rated 1.2 volt to two is available choose a suitable combination avo namukku kittiya cell ennu parayunnathu or single cell inde voltage ennu pare 1.2 aanu valare simple question aanu adinde ampere hour ennu parayunnathu two ampere hour aanu appo engane connect cheythu kanya namukku or electric bike operate cheyanulla battery pack undaakkam nu yojiche battery pack ne endu venam output voltage ennu pare 48 venam കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ആംപിയർ അവർ വേണം അപ്പൊ നോക്കൂ സെൽസ് വൺ പോയിന്റ് ടുവിനെ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ടു ഒരു നാൽപ്പത് എണ്ണം നമ്മൾ സീരീസ് ആയി വെച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എത്ര വരിക വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും സീരീസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബിയില് ഓൾറെഡി ഫോർട്ടി സെൽസ് ഫോർട്ടി സെൽസ് ഇൻ സീരീസ് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ സിയോ അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഏതാന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇന്ന് കിട്ടേണ്ട ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആംപിയർ അവർ ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടും ടോട്ടൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ സീരീസിൽ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും പാരലല് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കൂ അമ്പത് സെൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത് സെൽ വീതമുള്ള സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഇതിനെ അമ്പത് പാരലൽ റോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഓരോ ഇതിലും ഓരോ നാൽപ്പത് സെല്ലിന്റെ സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്ത ലൈനിലൂടെ നമുക്ക് ടു ആംപിയർ അവർ കറണ്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ അമ്പത് പാരൽ റോസ് ഉണ്ട് സോ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആംപിയർ അവർ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ആൻസർ ഈസ് ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് What is the capacitance of a capacitor 10 volt is applied to it and store a charge for already now Q is equal to CV and the formula area like Q is equal to CV and but already uh, capacitor of 10 volt and the one to see in the voltage on the gender charge of 10 cool over the other gender Q is equal to CV and the under the C and C is equal to Q by V and the one to change but the answer is one Faraday one Faraday Next question, which of the following statement is or are correct about the capacitive reactants? The capacitive reactants in the way the XC is equal to 1 by omega C. So omega is equal to 2 pi. So XC is equal to 1 by 2 pi FC. So the opposition offered to the flow of alternating current by a capacitor sheet is capacitive reactants in the way the formula. XC is equal to 1 by 2 pi FC. Inversely proportional to frequency and inversely directly capacitor reaction is directly proportional to the capacitance and allow the picture. About 1, 2 is correct and 3 is wrong. 1 and 2 only. The answer is A. Which of the following is a polarized capacitor? Kudu the line namke ngane variya electrolytic capacitors. Polarized jandu variya. But the answer is tantalum capacitor. This is from the topic. ഫോർമുലൂസ് ചെയ്യുമ്പോ വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ആൻസർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ കൂളൂസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ കൂളൂസ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ബാക്ക് എം ആസ് എ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ
which opposes the force that created the answer is lenses law appo nokku innathe questions okku nokku oru vaada questions oru vaada previous questions vanna or exam aayirunnu innathe nammal padicha or major concepts aarkum pettanu manasilagavuna അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷെ നന്നായി നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി ആ പോർഷൻ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള തിയറി ഒക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് നോവലിലുള്ള കുട്ടികൾ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Next question, an inductor of 1 Henry is connected to a 100 volt 50 hertz AC supply. What is the value of reactants that are offered by the inductor? Then we have inductive reactants in the order 2 pi F L. Then we have already frequency on that 50 hertz and then the inductants are 1 Henry. So our answer is 314 ohms. Which of the following expression gives the amount of energy stored in an inductor? Direct question is half Li square. Amount of energy stored in an inductor is half Li square. The answer is B. Next question is 13. Which of the following factors determine the polarity of the electromagnet? Where the electromagnet is the polarity of the electromagnet? We have to say that current in the direction is the polarity of the electromagnet. The answer is D. Next question is 13. Next question, which of the following material is a paramagnetic material? We have to learn about the Mikawar exams in the country. Paramagnet, diamagnetic, ferromagnetic, other examples. So, we have to learn about it. So, what is our answer? Which of the following is a paramagnetic? The answer is aluminium. Next question, which of the following rule is used to determine the direction of mechanical force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field? ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ട് പ്ലേസിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ ഒരു മോട്ടറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഈ റൂൾ തന്നെയാണ് ഏതാണ് ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആകും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് എന്താ നെഗറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻ ടെൻ റേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് ശരിയാണ് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ദി പ്രോട്ടോൺസ് ആവേ ഇതെന്ന് പറയാം വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻ ടെൻ റേസ് നയൻറ്റീൻ ശരിയാ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ള എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുക പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടാകും ന്യൂട്രൻസ് ഉണ്ടാകും സോ ഓൾ ദി ത്രീ ഈസ് കറക്റ്റ് സോ ഓൾ ദി എബോ ആൻസർ ഈസ് ഡി ഓൾ ദി എബോ The valence shell of an atom of a material is filled with four electrons. Valence shell is four electrons. What is the material? It is a semiconductor. It is carbon, silicon, germanium. Silicon, germanium is a group. The outer valence electrons are four. So the answer is semiconductors. Silicon, germanium is a group. Which of the following process is known as soldering? What is soldering? Soldering is what? നമുക്ക് ഏത് രണ്ട് മെറ്റൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ആണോ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഉരുകാൻ പോകാറില്ല ഉരുകാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുക സോ പ്രോസസ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ടു മെറ്റൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വിതൗട്ട് മെൽട്ടിംഗ് ടൈം അങ്ങനെ മെൽട്ട് ചെയ്യാതെ അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സോൾഡറിംഗ് എന്ന് പറയാം ആൻസർ ഈസ് വൺ ഓൺലി പ്രോസസ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ടു മെറ്റൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ബൈ മെൽട്ടിംഗ് ദം അല്ല റിവേറ്റ് അല്ല ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സോൾഡറിംഗ് ഫ്ലക്സ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ സോൾഡറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് സോൾഡറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഈസ് നമുക്ക് ഒരുവിധം ലാബിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാം ബോറാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഫോളോയിങ് ഈസ് ആർ കോമൺലി അവൈലബിൾ സോൾഡറിംഗ് ഫ്ലക്സ് യൂസ് ഫോർ സോൾഡറിംഗ് അലുമിനിയം കണ്ടക്ടേഴ്സ് അലുമിനിയം കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോൾഡറിംഗ് അലുമിനിയം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ കിട്ടിയ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റഫറൻസ് ബുക്സ് റഫർ ചെയ്തതിൽ വന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ മൂന്നും ശരിയാണ് അപ്പോ അത് പി എസ് ഡിയുടെ കീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല പിന്നെ നൺ ഓഫ് ദി എബോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പി എസ് ഡിയുടെ കീസ് വരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Which of the following method is used for laying, laying underground cables? Underground cables lay in either methods
laying direct into the ground or in ducts adu seriyana laying in the racks in air or in tunnel adu seriyana appo 1 1 2 is correct laying uh, along buildings or structures buildings or structures uh, 1-2 is correct. 3 is correct. We can't say that we are correct. So let us check PS and answer keys. We can check it out. So here is 1-2 and 2 is correct. Question 22nd. When the operating voltages are greater than 66 kilo volt, which type of following cable is used for power transmission? Electric power transmission. The answer is the pressure cable. Because we have said that operating voltage is greater than 66 kilo volt. Next one, which of the following substance is known as semiconductors? You can see that semiconductors are germanium and silicon. So, 1 and 4 are 1 and 4 are the option A answer. If you have any questions, we will be happy to answer the questions. Karena, kita question paper juga diskusi, kita juga dalam kita teori juga diskusi, kita juga mampu. Kita juga pernah ni rindu. Dua orang yang ada chance untuk previous question sana. Ini kerjus kita juga pernah ni rindu. Ibu kita, satu kali kita juga cie nak kari anda orang. Kita juga team yang pelum, beberapa institute, selain beberapa itu macam no kumbu. Orang mana kira video, selain orang mana kira video. Ia orang mana kira video, orang video macam apa? Selain kita terak terlalu alat kerja. Kita juga pertanda kan dua orang macam mana ni lah. Kita juga learn ni nak cie nak. So, we can get a lot of videos in the length of the video. But, in that length, in one minute, 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 we can do a lot of brief points. We can do a lot of work. We can do a lot of slides, we can do a lot of question papers, we can do a lot of preparation. So, the advantage of learning is that we can do a lot of time in one minute, as tabula columns. So, we can post videos on YouTube on YouTube. Perlu 10 page, 15 page, kita mula elektronik dan metrik kita juga pelajari. Kita just satu tabula kolat itu, kita mula 5 minit, 10 minit untuk pelajari dari kerja macam ni. Kalau ada korang yang time ini urut, maksimum result kita. Adalah learning itu, kita mula dengan kita team kita sendiri. Kita tidak ada masa untuk kita. 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 Anda mungkin compare itu nokia kerja tanah ria, beri lah students ini. Anda mungkin kita orang sejak grade one, eling grade two, pernah ada exam saya. Itu orang question sah, anda mula kuar terus mandiri kita mana, orang kan naik tanah ria. So let us go to the next question. Which of the following statement are true about UG cables? Underground cables ini kuar cah, seria itu lah, eh dah nalaran cuti. Apa ini, anda mungkin already tanah ria, ini dengan ini ada underground cables, different layers, anda kira kita mula pelajari terus. So, the armoring protects the cable from mechanical injuries. That is right. The metallic sheath protects the cable from chemical attacks. That is right. The wedding protects the armoring from corrosion. That is right. So, 1 and 2 is the answer. Option is A. Next question. Which of the following wire joint is used in overhead lines for tapping the electrical supply? Perpendicular to the service line. And the perpendicular right. Electric supply is tapping and overhead lines. That is right. That is right. Britannia T joint Which of the following law states that the resistance of a wire is directly proportional to R is equal to rho L by A in the formula Rho is equal to resistivity, L is equal to length, area is equal to A Area of the conductor, L is equal to length of the conductor If we say laws of resistance, usually the answer is laws of resistance Laws of resistance, R is equal to rho L by A is the answer. What will be the current flowing through each resistor? 150 resi uh, ohm resistors are connected in series. But Nura Ambada ohm resistor series side connected in the total resistance. Series side is R1 plus R2. 150 under total resistance. Across a 300 volt DC is applied. So V is equal to I into R ohms law. We have to show the current. Y is equal to V by R. So 300 by 150 is 2 ampere flowing through both the resistors. Is the answer. Answer is A. Next question, which of the following statement is our correct about Kirchhoff's law? Kirchhoff's first law, second law, we have learned the first law. One junction is the tonal current is here. One junction is the current is equal to the current. One junction is the current is equal to the current. One junction is the total voltage in a loop. One junction is the current is equal to the current. First, one is correct. The sum of the voltage in a closed loop is equal to the voltage applied to the circuit. Correct. Current flowing in a closed resistor is always equal to the current. That's right. 
ഒരു ക്ലോസ് റെസിസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ ഉള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ വോൾട്ടേജിന് ഇരിക്കുകയാണ് തെറ്റാണ് സോ വൺ ആൻഡ് ടു ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ ആൻഡ് ടു ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഈസ് സി Which of the following statements are correct about resistance of pure or metallic conductor? Pure metallic conductor in the case, resistance of the case is correct. If we look at metallic conductor in the case, the portion of the temperature coefficient of resistance is the portion. Metallic conductor is the positive temperature coefficient of resistance. Temperature is the resistance. Temperature is the resistance. If we look at the temperature, the temperature is the resistance. If we look at the temperature, കുറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു റോയൽ ബൈ എ ഇപ്പൊ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അപ്പൊ ത്രീയും ശരിയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫോർ ഈസ് റോങ് ഫോർ തെറ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ശരിയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല ലെറ്റ് എസ് ചെക്ക് ഫോർ ദ പി എസ് സി കീസ് ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ആക്യൂറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ കീസ് വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് വരാം അപ്പൊ പി എസ് ഐയുടെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് പാരൽ അക്രോസ് ടു വേൾഡ് സപ്ലൈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വേൾഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പാരൽ ആയിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഉള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പത്തെണ്ണം കണക്ട് ചെയ്തു പാരൽ ആയിട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദ എഫക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് ബൈ എൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് ബൈ പത്ത് എത്ര വരിക ട്വന്റി ഓംസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ബൈ നമ്പർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലിന്റെ കേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസി ജനറേറ്റർ യൂസ് ഫോർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻസ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസി ജനറേറ്റർ ഏതാണ് സീരീസ് ജനറേറ്റർ ആണ് വി ക്യാൻ അനലൈസ് ഇറ്റ് ഫ്രോം ദി ക്യാര വിച്ച് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഓഫേഴ്സ് ബിലോ നോർമൽ സ്പീഡ് ഇൻ ഡിസി ഷൺ മോട്ടറിൽ നോർമലിനെക്കാട്ടിലും ബിലോ നോർമൽ സ്പീഡ് തരുന്ന സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ആകാം ബിലോ നോർമൽ സ്പീഡ് ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ആകാം വാട്ട് ലിയനോട്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ബിലോ ആൻഡ് എബവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും ബിലോ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ അതും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ലെറ്റ് എസ് ചെക്ക് ഫോർ ദ പി എസ് സി ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഹൗ ടു ഒബ്ടെയിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളാരിറ്റി ഇൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് പോൾസ് ഓഫ് എ ഫോർ പോൾ ഡി സി മോട്ടറിന്റെ കേസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് പോൾസിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പൊളാരിറ്റി ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ മേക്കിംഗ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻ എനി ഡി സി ജനറേറ്റർ ഇ എം ഓഫ് ജനറേറ്റർ ഇൻ ദി ആർമേച്ചർ ഈസ് മാക്സിമം വെൻ ഒരു ആർമേച്ചർ ഉള്ള ഇ എം ഓഫ് മാക്സിമം ആകുന്ന എപ്പോഴും ഇ എം ഓഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ആണ് എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ചിന് അനുസരിച്ച് ഇ എം ഓഫ് മാക്സിമം ദ ആൻസർ ഈസ് ബി What happens when the supply terminals of a DC shunt motor are interchanged? If a DC shunt motor is supply terminals interchange, what is that? If a DC shunt motor is the torque is directly proportional to phi into IA. If we have the supply terminals interchange, we have the flux in the direction of the current in the direction of the current. Pin total is negative into negative and positive. If we have the same thing, the motor is the same as the normal speed in the same direction. So the answer is C. Which of the following statements is not necessarily valid for alternating current? Alternating current is valid for all the time. Okay. Then so, interference with the communication lines. Interfering. Then, uh, this is the last module of AC and DC comparison. That portion is the question. Then B. Develops AD current loss. AD current loss is suitable for charging batteries. Provide better safety. So, not in the AC item, it is not charging batteries. Okay, in an AC circuit, from the following elements, the power consumed in, power is consumed in, the power consumed in, the inductance and capacity is stored in, the inductance and capacity is stored in, the energy in the magnetic field, the current is all shared in the question, capacitance is stored in, the energy in the electric field, the power is charged in, 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 the answer is, capacitance stores energy in the electric field and inductance, stores energy in the magnetic field. So, if you have an answer, the resistance is not the same. Resistance is not the same. So, the answer is D. 3 only.
ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വേണം നല്ല ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് വേണം ഇത് മൂന്നും വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ദ ബാവ് ഇത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ നല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തും വേണം അപ്പോഴല്ലേ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടക്കുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടുത്തത് ഇഫ് ദ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചസ് ഫ്രോം ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹേർസ് കീപ്പ് ഇൻ ദ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിൻ ത്രൂ ദ കോയിൽ ഹാവിൻ നിഗ്ലിജിബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ ഇൻഡക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കറണ്ട് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ആർ എൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് നെഗ്ലിജിബിൾ അപ്പൊ അത് കണക്ക് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇമ്പിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് എൽ ആയിരിക്കും സോ നോക്കൂ ഇത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ എക്സ് എൽ ആണ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ എഫ് എൽ ആണ് സോ എക്സ് എൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ടു ബൈ എഫ് എൽ എന്ന ഇത് കിട്ടും അപ്പൊ എന്താ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കറണ്ട് എന്താകും കറണ്ട് ഹാഫ് ആകും നെക്സ്റ്റ് വൺ ചൂസ് എ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആൻസർ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ പവർ ഫാക്ടർ കൂട്ടാൻ ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നാണ് ചോദ്യം യൂസ് ഓൺലി ദ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് മാത്രം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഇൻ ഫേസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻ ഫേസ് ദെൻ റൺ ദ മോട്ടർ വിത്ത് ദ ഫുൾ ലോഡ് ഫുൾ ലോഡിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ദ എബോ ഓൾ ദ എബോ ആണ് ആൻസർ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് വൺ ഓൾ ദ എബോ ഇവിടെ ഫോർത്ത് വൺ ഏതാണ് ബി ആണ് അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മൾ മുമ്പുള്ള എക്സാംസിന് വന്ന അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേ പോർഷനും അതേ തിയറി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പുള്ള എക്സാമിനാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കും ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് എ ആൻഡ് ബി ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി അവരൊന്ന് ട്വിസ്റ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തെറ്റും അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുന്ന അടുത്ത എക്സാം സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഡിപ്ലോമ ലെവലിലെ എക്സാം ആണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ലെവലിൽ ചോദിക്കാം എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക മോസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കാം ഒരു ഡിപ്ലോമ ആൻഡ് ബി ടെക് ലെവലിന് മിഡിലായിട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോമ ലെവലിലുള്ള തിയറി നമ്മൾ പഠിക്കണം ബി ടെക് ലെവലിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോയാലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പൊ അത്രയും കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ കുറെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ബി ടെക് ലെവലിലും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഡിപ്ലോമ ലെവലിലും പഠിക്കണം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓവർ സിയർ ഗ്രേഡ് ടു ഒക്കെ പോലെ തിയറി ലെവലിലാകാം അപ്പോഴും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം ചിലപ്പോൾ ഇനി അതൊരു ബി ടെക് ലെവലിലായാൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള കോച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ ആണെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ടീം ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് അതെല്ലാം കറക്റ്റായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ വെൽക്കം അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ഇൻ ദിസ് ഇൻസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രയത്നിക്കാം വൈ ഈസി ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു മെഷർ ദി എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ യൂസിംഗ് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റർ അപ്പോ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇ എം ഓഫ് ഇന്റർഫിയറൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെഗർ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത റെസി
is a range. अब तो कोई आंसर लो दंडर एक देश आई ने मिडिल ले वेरिंग था 2.4 इज़ आंसर मीटर. What will happen if the current field shunt field resistance is too large? Shunt field resistance अ और एक बार एक गुड यार इंदर ना लगा इंदर ना लगा shunt field resistance गुड बो वोल्टेज बिल्डअप पर ना लगी लिया वोल्टेज बिल्डअप बिल्डअप ना लगा वही को it fails to build up the voltage कारण शंट फील्ड कंस्ट्रक्शन कार्य इन लोगों को नमक आरिया then how load is shifted from one generator to another in a DC generator parallel आईटी DC parallel operation of DC generator इन दाने ये क्वेश्चन आते नहीं किंतु operator चीज़ पे इंगेन नाम की लोड आंगोटो मोटे shift किया वाला रे direct question है ना adjusting the excitation by adjusting the excitation the load can be shifted अब तो हमको पाला आल कर को भी क्वेश्चन के केटो नहीं रखी मतलब ना हमको मैंने सिर्फ डाउन ले दियो मैं इतने इतने जन मनाई पढ़ी चाहना नहीं इतने वेरिम का टॉप इन्हें आदित्य चांस का लंदन क्या ना क्वेश्चन में पर इंगेने आये रहते हो इंगेने आने लावेरे पर आये ना नल्ला डाउट लावर कोण डालू but don't worry, if you have any questions, maybe you have any questions that you have to ask about your questions. Because you have to ask about your questions. You have to ask about your questions. You have to ask about your questions about universal motor. You have to ask about your questions about all the great tools. You have to ask about your questions about the same questions. We have to ask about your exams. Which of the following generator does not build up voltage if load is not connected? लोड कनेक्टिया दे रही हूँ बो डस नॉट बिल्ड अप वोल्टेज पिला नमले नो को डस नॉट बिल्ड अप वोल्टेज लोड कनेक्टिया दे रही हूँ बो वोल्टेज बिल्ड अप अपन आड़का आते ये दिला सीरीज जनरेटर आना क्योंना सीरीज जनरेटर वाइंडिंग सीरीज टू आर्मेचर आना नमले लोड कनेक्टिया दे रही ह हमको DC सीरीज़ हो आगा क्यूमुलेटिव कंपोन्ड में उठ रहा आगा मैं DC सीरीज़ नंबर ऑलरेडी आ रही है लेकिन हाई स्टार्ट हाई टॉर्क का ना टॉर्क के इतना हमको इनिशियल टॉर्क के इतना क्यूमुलेटिव कंपोन्ड तो हमको यूज़ किया जैसे मोस्ट एप्ट अंदर वाले इनमें DC सीरीज़ आना मिकवार वो लोग प्रीवियस क्वेश्चन Three point starter la holding coil shunt field wide to series side to connect yang karan dalam to protect the motor from high speed. The most efficient form of damping used in electrical instruments is a fluid friction ana Allah. Karena motor spillage of the fluid and karing lo kan ada kum. Aduh, macam mana urusan vertical position la place me placing position nama kita nak kena air friction damping pun Allah. Ini di karan damping ana ini answer. The starting torque of a shaded pole motor. Shaded pole motor is a little starting torque. We have already starting of motors in the shaded pole. We have a type of starting mechanism. We have a theory notes. It is very important to write it. The rotor of a split phase motor receives its power from. A split phase motor is a rotor. It is a power to receive. वो स्प्लिट फेज मोटर रिसीव इट्स पावर फ्रॉम ये तो रोटर आए करने जाने इंडक्शन दरने आना लाइफ मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्म ऑटो ट्रांसफॉर्मर तो अंदर वो इट्टा वाइंडिंग आना तो देने प्राइमरी एंड सेकेंडरी एट वर्क कीम विजुअल इंडक्शन उन्होंने सेल्फ इंडक्शन Ini kerjus amal para yang le electrical isolation, mechanical isolation agan dah. Ini orang answer ini self induction. Ini kapasitor start single phase motor will usually have a power factor of 0.8 lagging. For starting a slip ring induction motor, dash starter is used. For split slip ring, ni lah. Slip ring ni amal apula para yang external resistance amal kita nak kira macam. Tadi macam tu rotor resistance starter is the answer. Speed of a rotor of an induction motor is Apapun rotor itu orang rotor na, tuh mungkin single speed itu ada tak macam ni. So answer is less than the single speed. Less than the single speed. The single speed of a four pole motor is 50 hertz. The single speed N S is equal to 120 F by P, ana 120 into 50 by 4 ana. Answer is N 
answer is 1500 thermal overload release are dash than magnetic overload release appi nokke ee question thanne namukku ezhudan pattu thermal overload relay nu parayumbo thermal choodaka aayittu venam melle aagullu magnetic nu parayumbo magnetic induction alle magnetic field appo korchu kodi speed aanu appo it's slower than the magnetic overload release the purpose of back of fuse is to provide protection against appo sherike ina answer high current in against aayittulla protection venditaanu ivada over voltage low current overload ennokke parayittundu appo short circuit current aaganaanu saadhyatha appo let us hope for the psi answer ki ivada answer telkarathikku short circuit ennu parayam short circuit current aanu over current aanu when the rotor is stationary the frequency of the rotor current rotor is stationary aayittu nikku appo frequency of the rotor current supply frequency ki same aayirikkum the fractional slip of an induction motor is the ratio when induction motor in case la fractional slip adella direct question a rotor copper loss by rotor input rotor la ulla i square r loss alle copper loss by rotor input ne aanu nammal fractional slip ennu parayum if starting winding of a single phase induction motor is left in the circuit it will starting winding of a single phase induction motor is left in the circuit na parayum അതിനർത്ഥം സാധാരണ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കേസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാതെ വെച്ചാൽ എന്താകുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഒരു ഡ്രോ ലെസ് കറണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മോട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ എ സി ആൻഡ് ഡി സി സപ്ലൈ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എ സിയിലും ഡി സിയിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിലുള്ള ഇതാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞല്ലേ ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് രണ്ട് എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓവർസിയർ ഗ്രേറ്റ് ടു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇതിന് പ്രിപ്പറേഷൻ മാറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ റൺസ് ലോവർ ദാൻ ദ നോർമൽ ദ മോർ ലൈക്ലി ഡിഫക്ട് ഈസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നോർമലിനെ കാട്ടിലും സ്ലോ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം ലൈക്ലി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു പല കാരണങ്ങളാകാം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ബിയറിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് വോൺ ബിയറിങ് ഫോർ ദ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഡി സി ആ മീറ്റർ ഡി സി ആ മീറ്റർ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷണ്ട് അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏതിനാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രാൻസ്ഫോംസ് പവർ ഫ്രം വൺ സർക്യൂട്ട്സ് ടു അനദർ without change in frequency alle appo voltage and current ne adu transform cheyunnundu voltage and current aanu transformer is a static device that transforms power from one circuit to another without change in frequency ennana ende definition so voltage and current transformer oil is used in a transformer endina transformer upayogikkunna cooling insulation nu upayogikkunnattu insulation and conduction illa കൂളിംഗ് ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇല്ല ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഒന്നും ഇല്ല നാലാമതും കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസുലേഷൻ ആണ് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഈസ് ആൻസർ ആൻസർ ഈസ് ബി സിക്സ്റ്റി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഏതാണ് തെറ്റെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെക്കറ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് അല്ല അത് ശരിയാണ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ലെക്സ് മീറ്റർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ വർക്ക് സ്പേസ് ക്ലാം മീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടാക്കോമീറ്റർ അപ്പൊ നോക്കുന്നത് ടാക്കോമീറ്റർ റവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം മെഗറ് അത് അറിയാം അപ്പൊ വണ്ണും അല്ല ഫോറും അല്ല അപ്പം വൺ ഉള്ളതും ഫോർ ഉള്ളതും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏതാ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഡി ആണ് ബോത്ത് ടു ആൻഡ് ത്രീ ശരിയാണ് ലക്സ് മീറ്റർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വർക്ക് സ്പേസിനുള്ളതല്ല ക്ലാം മീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിനുള്ളതല്ല എനർജി മീറ്റർ ക്യാൻ ബി ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ചോദ്യമാണ് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായിട്ടാ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന പാറ്റേൺ നമുക്ക് അങ്ങനെ ടഫ് ആണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അടുത്തത് നോളജ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ ഹെൽപ്സ് ഇന്ത്യ എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ അതിന്റെ ഫോമുല നോക്കും ഓരോ ഇതായിട്ട് വരുന്ന ഓരോ എൻറ്റൈറ്റി മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എം ഡി വൺ പ്ലസ് എം ഡി ടു പ്ലസ് എം ഡി എൻ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അങ്ങനെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഇതിലും പീക്ക് ലോഡ് ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിന് എത്ര പീക്ക് ലോഡ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക്
ജസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക നമുക്ക് പി എച്ച് ഡി എടുക്കാനൊന്നും അല്ലോ നമ്മൾ പോകുന്നത് ആവശ്യമുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ആവശ്യമുള്ള ഫോർമുലാസും കാര്യങ്ങളും ഇൻ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്ത് അത് അങ്ങോട്ട് തരും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് അതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അല്ല വെറുതെ നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടി സമയം കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയും എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ഫോർമുലാസും അതും ഇതും ഒക്കെ ഓരോ എക്സാം അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇന്ന എക്സാമിന് ഏകദേശം ഇന്ന റേഞ്ചിൽ പോകും ഇന്നത് മാത്രം പഠിക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്ലേസ് ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് നറോറയിൽ ഉണ്ട് തരാപൂറുണ്ട് കോട്ടയിലുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരാണ് ആൻസർ വേറെ രീതിയിൽ ഇതൊന്നും ഉത്തരമൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കും മനസ്സിലാകും ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിറ്റിയാണ് അല്ലെ എത്ര ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന സ്ഥല അവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ് ആയിരിക്കും അല്ല ആൻസർ ഈസ് ബാംഗ്ലൂർ പെൻസ്റ്റോക്ക് ഈസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ എ കോൺട്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ പെൻസ്റ്റോക്ക് പെൻസ്റ്റോക്ക് ഏതിനിടയിലുള്ള ഒരു കോൺട്യൂട്ട് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡാമിനും ടർബൈനിന് ഇടയിൽ പെൻസ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പോർഷൻ എന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് വിൻഡ് എനർജി ഈസ് ഹാർനസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് വിൻഡ് എനർജി ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ടർബൈൻ ജനറേറ്റർ ഈസ് ആൻസർ പി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നവര് മിക്കവാറുള്ളവർ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാ കാരണം വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പമാണ് നോക്കൂ ജന ഡീസൽ ജനറേറ്റീവ് പ്ലാന്റ് നാനൂറ് വോൾട്ട് അമ്പത് കിലോ ഹെർട്സ് ത്രീ ഫേസ് ലോ ടെൻഷൻ സപ്ലൈയിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ലോഡ് മൊത്തമുള്ള ലോഡാണ് അത് ആറ് വൈ ബി ഫേസിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ്സ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സിംഗിൾ ഫേസ് രണ്ട് സിംഗിൾ ഫേസ് ലോഡും ഒരു ത്രീ ഫേസ് ലോഡും ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലോഡ് ഏതാ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻ ടു ടൈം ആണ് എനർജി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പവർ പവർ ഇൻ ടു ടൈം ആണ് എനർജി അല്ലെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ പവർ എത്ര നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് അഞ്ച് കിലോ വാട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ടെൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പവർ ടൈം അത്രയാണ് ടെൻ അവേഴ്സ് സോ ആൻസർ ഈസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആൻസർ ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ഏതാ കിലോ വാട്ട് ആണ് കിലോ വാട്ട് ഇൻറ്റു അവേഴ്സ് ആണ് കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ലൈഡ്സിൽ ഈ കാര്യം വളരെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കിലോ വാട്ട് ഇൻറ്റു അവർ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണ് കിലോ വാട്ട് അവർ അല്ലെ വൺ കിലോ വാട്ട് അവറിന്റെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഈസ് ആൻസർ കേബിൾസ് യൂസ് ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ കിലോ വോട്ട് ടു സിക്സ്റ്റി കിലോ വോൾട്ട് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സർവീസ് ആർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ടു അറുപത് കിലോ വോൾട്ട് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സർവീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷൻ കേബിൾസ് ഡയറക്റ്റ് ഗസ്റ്റിൻ ആണ് ആസ് പെർ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾ ഓവർ ഹെഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്പാൻ ലെങ്ത് ആർ സി സി പോളിന്റെ സ്പാൻ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ലിസ്റ്റ് ഫൈൻ ദ ഇൻസുലേറ്റർ യൂസ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻസ് അപ് ടു അപ് ടു മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോ വോട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ പിൻ ഇൻസുലേറ്റർ റീൽ ഇൻസുലേറ്റർ ശരിയാണ് ആൻസർ ഈസ് ബി ആണ് വൺ ആൻഡ് ടു ഈസ് ആൻസർ ദി കോസ് ഫോർ കറണ്ട് ഇന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ അണ്ടർ നോ ലൈൻ ലോഡ് ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ട്രാൻസ്മി
a uniformly loaded DC distributor is fed at both ends with equal voltages as compared to a similar distributor fed at one end. If you have two sides, you can fed a distributor. If you have one end, you can fed a drop in the middle point. The drop will be one fourth. <coughs> In a DC three wire distributor using balancers and having unequal loads on the two sides. Answer is balancer connected to the lightly loaded side run as a motor. Lightly loaded side will connect to the balancer. motor The mean of the candle power of light source in all direction above or below the horizontal plane. Horizontal plane above and below light source in the direction of light source in the candle power and the mean and the answer is mean. MHCP <coughs> mean hemispherical candle power. The outer tube of a high pressure metal halide lamp is made of borosilicate glass. On and the answer is reduce the ultraviolet radiation from the lamp. Which type of material is used for LED light emitting time to get green light to get an angular um, material? Aluminium, gallium, indium, phosphide, alloys. alloys. I rules program. Uh, between the body, or water heater and the body, connection, connecting cable to the middle, a mega ohm. Insulation resistance. Alive. So, the answer is 1 mega ohm in the, uh, is the answer. <coughs> Should not be less. In the From the given list, which of the is used as the heating unit, electric heating, heating unit, I do in the lab. Concealed wire in metal tube. Metal tube is concealed wire. What is produced by doping silicon with arsenic? Arsenic no is not the Boron, aluminium, gallium, indium, carbon, silicon, uh, germanium, then nitrogen, phosphorus. Suppose you pentavalent impurity either pentavalent to the iron on the impurity iron add in the intrinsic. How many electrons in the atom of the donor impurity? Donor impurity get the electrons in the anjanota. In the following karanam, arsenic in the rainbow, or pentavalent iron, the blueberry. Uh, in the following a special purpose diode which is found by metal and semiconductor. Metal and semiconductor are the uh, short key diode. The ripple factor of a power supply is a measure of ripple factor and the uh, filter efficiency and power wide to the number of purity of power and the power and uh, the ripple factor of a power supply and the joy set at the more apt and the penny bar and the filter efficiency. Yana. So let us uh, hope, uh, see, uh, look for the uh, PSC keys. Let us wait for it. In a normal transistor circuit, proper biasing in the array. So emitter and base and collector. And emitter and base forward bias. Collector and base reverse bias. Or collector and base reverse bias. And the answer is D. <coughs> From the given list of generating stations, which has low running cost, from hydro generation, we have to get the dam to get the dam to get the dam easily available on the running cost, maintenance cost to get the dam to get the hydro is the answer. Which of the following is generally used as the moderator in nuclear power plants? Nuclear power plants are moderator in graphite UCR and heavy water UCR and PSR answer case in the BTM. From the given list, choose the current group of conventional energy. Also. Conventional energy is non-renewable. Renewable is renewable. Renewable is renewable. Renewable is renewable. Renewable is renewable. Hydropower is renewable. Renewable is Solar energy is renewable. Biogas is renewable. Renewable is renewable. Oil, natural gas, fire. So, the answer is C. C is the answer. C is the answer. Biogas is a mixture of. Biogas is methane and carbon dioxide. Nitrogen is the cherry amount. Methane and carbon dioxide. Then arrange the following in the smallest to the largest. Smallest to the largest are solar cell, cell, then comes module, then comes array and array field. So the answer is either solar cell. So the answer is 3. E and C U L D U L. So 3 is the module, solar module, and is module 1. So the answer is B. B. Now, we are going to discuss the answer to this time. We are going to discuss the answer to this time. We are going to discuss the answer to this time. We are going to get multiple answers. We are going to get different answers. Now, let's look at 
ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ അറിയോ നമുക്ക് സാധാരണ മുമ്പ് നടന്ന എക്സാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർസിയർ വൺ ടു എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ടും കുറച്ചുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടഫ് ആണ് കമ്പയർ ടു അതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇത് ടഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ ഇത് രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ഓഫ് എത്ര വരും സാർ കട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ എത്ര ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം അറിയണം അപ്പൊ ഇത് ഈ പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ആസ് ഓഫ് നൗ എത്ര ഒഴിവുണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒഴിവിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് കൂടും ആൾ ഒരുപാട് ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് കുറയ്ക്കും കാരണം ആൾക്കാർ നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിങ് സ്റ്റേജിൽ കയറ്റണം അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ട് എത്ര വരുന്നുണ്ട് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയാം അത് ചിലപ്പോൾ കുറയാം ചിലപ്പോൾ കൂടാം അതാണ് കട്ട് ഓഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം ആണ് സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ റെഡിയാണ് കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുട്ടികൾ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്രാഷ് കോഴ്സിന് കുട്ടികൾ ചേർന്നിരുന്നു അപ്പോൾ വിത്ത് ദ മാക്സിമം നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും ടൈം ആണ് പ്രശ്നം ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ടീം വർക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ കുട്ടിക്കും സ്പെഷ്യൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് എങ്ങനെയും നമുക്ക് ആ എക്സാം കിട്ടണം കാരണം ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമുക്ക് എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലെ സോ അത് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സക്സസ് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സോ നോക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസും ക്ലാസ്സുകളും ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാകും സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർ സബ് എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സബ് എഞ്ചിനീയർ പോളി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇന്ന് ഉണ്ട് സബ് എഞ്ചിനീയർ പോളി ടെക്നിക് ലെക്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്നു അതിനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം ഇത് മക്കപ്പ് എന്നുള്ള ഇത് സ്കീം ഇല്ല സോ സ്റ്റഡി വെൽ ജോയിൻ ദ ലേണി നോ ടീം യു വിൽ ഫീൽ ദ ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം പഠിച്ചെടുക്കാം അവർ ടീം ഈസ് റെഡി ഫോർ ദാറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വേറൊരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് കൂടി ഉണ്ട് കെ സി ബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വിളിച്ചാണ് പണ്ട് അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്ത് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ധാരാളം ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിനൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ എത്ര നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തു എത്ര മണിക്കൂർ ചിലവാക്കി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ നമുക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പിന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ദ ലേണിനോ ടീം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ